أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهدي دشوب بندو أتس كامرا أي أنوشنة شابادر أقدر شوار شمنة شمابتو هيتشي أتس كير جي طبيق شي طبيق تا هتش جي بحالو باشا إسلام بحالو باشا بورت تو بحالو باشا بولت كي بوجهاي أي جنيش بلو نيا همرا أتس كي أرطونا كوربو إن شاء الله तमादर ये अनुष्ठाने अमी अमार बंधु मनुष एक जन आसाद ओके अमंत्रण जानिए ची और शायद अमरा डिस्कशन कर बो बंग अमरा जी तो दुजन दुई देशे बाशो बाश कर ची अमी था कि ऑस्ट्रेलिया थे अपना जाने नॉन क्या हो तो आर अमार बंधु आसाद शे बांग्लादेश थे था के तमरा दुजनी इस्लाम निये पढ़ाचना उठा बाशा करिए अब उन आदर्श कस्ते के इस्लाम शिक्षा चीज़ टक करी सामादर जेसों से अंडरस्टैंडिंग हमरा अपने देर सामने तुले धोबो शेगलो आश्ले आमादर निजोश शुक्र ना अंडरस्टैंडिंग ना है एकलो एकलो होते हैं हम हमरा आमादर वाला आमादर थे के अब आमादर रिसर्चर माध्यमे जेसों से अंडरस्टैंडिंग � तो तुम्ही अमी शुद्ध दर्शन में दो आमर जी तो फ्रेंड आम्रा आमदे निजी दिन मध्य जेस्सम बोल को शेरा तुम्ही कोरे आम्रा संबोधन करो आशा करिए तब आपने देर कुनो समस्या पे ना ताज के आम्रा जे विषय नहीं आलोचना करते जाची आसाद तुम्हार के जो दिया मी एक तब के जिग्गशा जिग्गशा कुरी भालोबा� इतना मैं एक बार एक टाइम सुने चिलाम एक जन की जीवन करो है चिलो व्हाट इस लव तो जी उत्तर टाइम उन्हें दिए चिलन एक टाइम कुछ प्रोफाउंड आम का चुप भाल गया चिलो उन्हें बोला चिलन लव मींस सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग विदाउट डिमांडिंग नथिंग और तब भलवाशा होते हैं जे शॉप कुछ सैक्रिफा� गुड वेरी गुड एक्सप्लेनेशन हम दोनों लाहे ब्लाल मीन तो अमरा आज के ये आसाद अमर बंधु जिता बोल लो शेटा ही अमरा अरिक तू देख बो इंशाल्लाह अमी अमर एक तर स्क्रीन आपसे शेटा शेयर करो चीज़ टकरी आसाद देखा था चाहे स्क्रीन टा देखो ना आज तेरे हैं आज चे देखा अमर स्लाइड देखा था चाहे ना ह� what is love? Seed. तो इता अमी आपने तो किसे explain कोरी ये ये हदीस तार चले important ना ये topic एक जन्नो तबे एक ना मी जे जन्नो ये हदीस तन नियास ची शिरा उद्देश्य होते हैं जे love एर जे आरवी शब्दो शिरा होते हैं हुब्बा हुब्बा तो वो ये हुब्बा शब्दो तार आरेक्टर form आते बा एक तर root word हब्बा हब्बत सऊदा एक ने जो हदीस टास्ट चे जो इन्ना है दिहिल हब्बत सऊदा हब्बत सऊदा होते हैं बांग्ला अमरा बोली काली जीरा बा इंग्लिश अमरा बोली ब्लैक सीड तो अमरा जानी होने के ही जो काली जीरा यूज़ कर ले हमारे माने इतना हमारे बॉडी जुन्नो अनेक अनेक उपकारी हमारे नवीजी हदीस से विभिन्न शुमार आज चे वो ये ये हदीस सब वाला होता है जे एकमात्र मृत्यु छड़ा काली जीरा मध्य शुमस्त रोगे पुती शेदो करवाए चे तो ये जे काली जीरा वाला होता है हब्बा हब्बा तस साउदा जे शे हब्बा टा और हब्बर और तो होता है सीड तो ये सीड थे के ये आ जेटार माने होते हैं भालो भाषा। तो सीड होते हैं जो एक ता गाचेर जो बीज, शे बीज टके बाला है सीड। तो एक वही सीड ता जो दी भालो है, ता होले गाचेर फॉल भालो हो बे एवं गाच्टे गाच्टा वो भालो हो बे ग्रो कर बे एवं गाचेर जो फॉल शेरा शुमिष्टा हो बे। किंतु सीड बा बीज जो दी भालो ना है तो हले शेखाच से फॉल भालो हो बे ना अगर बीच ताऊ हो तो तिक तो हो बे अमाने फॉल ताऊ हो तो तिक तो हो बे तो ये जो नो सीधे सीध बीज एर ओने एक बड़ा एक तो भूमिका रोए चे एक तो गाज बड़ा हर दापरे तो तिक तिक तेमनी हो बे भालो बाशार जेस भालो बाशा टा अमादेर मानव जीवने जो तो 
ভালো কাজ আছে বা খারাপ কাজ আছে বা বিভিন্ন ধরনের কোয়ালিটি বা বিহেভিয়ার আমরা 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 মানুষ হিসেবে যে সমস্ত জিনিসের বহিপ্রকাশ ঘটাই আচার ব্যবহারের মাধ্যমে কথা কথাবার্তার মাধ্যমে সবকিছুর একটা মানে ভিত্তি হচ্ছে এই ভালোবাসা বীজের মতো তো এই জন্য আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে সোর্স অফ অল কোয়ালিটিস বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা মানে সিডটাকে মানে বীজটাকে যেই যেটা আরবি শব্দ হচ্ছে হাব্বা এবং এখান থেকে আমরা আসলে ভালোবাসা বা হুব্বা শব্দটা নিচ্ছি হুব্বা মানে হচ্ছে ভালোবাসা তো এই জন্য এখানে আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সিড হচ্ছে দ্য সোর্স অফ অল চেঞ্জেস মানে হচ্ছে যে এই সিডটা যদি ভালো হয় তাহলে আমি ভালোর দিকে আগাবো আর এই সিডটা যদি খারাপ হয় তাহলে আমি খারাপের দিকে আগাবো অর্থাৎ বুঝাতে চাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমি যদি আমার সিড আমার বীজটা যদি ভালোবাসাটা যদি ভালো কাজের দিকে হয় তাহলে আমি ভালো হিসেবে মানুষের কাছে পরিগণিত হব এবং আমার প্রচার প্রসার ভালো কাজের মাধ্যমে হবে আর আমার বীজ বা ভালোবাসাটা মানে আমার ভালোবাসাটা যদি খারাপ কাজের প্রতি থাকে তাহলে আমার প্রচার প্রসার খারাপ কাজের মাধ্যমেই হবে এবং আমি সেদিকেই এগুতে থাকবো এই জন্য এটা বলা হয়েছে যে সিড হচ্ছে যে সোর্স অফ অল চেঞ্জ এই সিড যখন এই ভালোবাসাটা যখন থাকবে তখন আমার মধ্যে যাকে ভালোবাসি বা যে জিনিসকে ভালোবাসি সেটার প্রতি আমাদের একটা আকর্ষণ থাকবে তো এখানে আমরা বলা এখানে যে স্লাইডটা দেখছেন এখানে বলা হচ্ছে যে লাভ ইজ প্লিজিং অর্থাৎ ভালোবাসা আমাদেরকে প্রশান্তি দেয় শান্তি দেয় আমরা আমরা যাকে ভালোবাসি বা যে জিনিসটা ভালোবাসি সেটা যদি আমরা পাই আমরা খুশি থাকি মানে আমরা প্রশান্ত থাকি এবং একটা যাকে আমরা ভালোবাসি তাকে আমরা বিশ্বাস করি তাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নেই এই সমস্ত জিনিস আমরা বলতে পারি যে ভালোবাসা হয়তো এভাবে ডিফাইন করা যায় তো আমার বন্ধু আসাদ যেটা বললো আর কি যে সেটাতে আমরা আসছি ইনশাল্লাহ এবং সেটা আসলে ইসলামেরই কথা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একজন অনেক বড় বুজুর্গ আলেম ওনা উনি উনি বেসিক্যালি অনেকে বলেন যে উনি সম্ভবত তাবে তাবে আইন ছিলেন এবং উনি বাসরা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং উনি ওনার ওনার উনি আমরা অনেকে জানি জুনাইদ বাগদাদি রাহমাহ উনি একজন বড় স্কলার ছিলেন আলেম ছিলেন ওনার যে টিচার সেই টিচারের নাম ছিল একজন টিচারের নাম ছিল এই হারিস আল মুহাসবি তো ওনার নামের শেষে যে আল মুহাসবি বলা হয়েছে এটার এটা একটা টাইটেলের মতো এটার অর্থ হচ্ছে যে উনি নিজেকে নিজের আত্মশুদ্ধির জন্য সবসময় নিজেকে চেকে রাখতেন নিজেকে সবসময় মানে পরীক্ষা করতেন যে উনি খারাপ কাজ করলেন কিনা ভালো কাজ কতটুকু করলেন এবং সেই জিনিসগুলোর একটা হিসাব নিতেন এই জন্য ওনার নামের শেষে আল মুহাসবি বলা হয় আর কি তো যাই হোক উনি ভালোবাসার একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন যে আল মাহাব্বাদ তাসলিমুখ ইল আল মাহবুব এটা হচ্ছে ওনার সংজ্ঞা তো ফার্স্ট সংজ্ঞা সেটা বাংলায় বলা হচ্ছে এরকম যে ভালোবাসা হচ্ছে আমার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ তার প্রতি যাকে আমি ভালোবাসি দ্য কমপ্লিট সারেন্ডারিং টু দ্য বিলাভেড উইথ অল অফ আওয়ার এক্সিস্টেন্স এটা হচ্ছে ভালোবাসার সংজ্ঞা যেটা আমার বন্ধু একটু আগে বলল তো সেটারই আসলে প্রতিফলন আমি ইসলামিক পার্সপেকটিভ থেকে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তারপরে এই হারিস আল মহাসবি বলেছেন যে এর মানে হচ্ছে যে প্রিফারিং হিম দ্য বিলাভেড মানে হচ্ছে যে যাকে আমি ভালোবাসি তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া নিজের উপর আমি আমার নিজের উপর আমার প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এটাও ভালোবাসার একটা ডেফিনেশন বা একটা কোয়ালিটির মধ্যে পড়ে তারপরে উনি বলছেন যে ইট ইজ ইন দ্য অ্যাগ্রিমেন্ট ইন সিক্রেট অ্যান্ড পাবলিকলি সো ভালোবাসাটা কখনো এরকম হবে না যে আমি শুধু বাইরে বাইরে ভালোবাসা প্রকাশ করছি বরং এই ভালোবাসাটা থাকবে অন্তরের ভিতরে ভিতরে এবং বাইরে দুইভাবেই সেটা প্রকাশ পাবে 
তারপরে হারিসুল মুহাসিমি বলতেছেন যে ইট ইজ ইউ একনলেজমেন্ট অফ ইউ ইনাবিলিটি টু ট্রুলি ফুলফিল দ্য রাইটস অফ দ্য বিলাভেড এর মানে হচ্ছে যে আমি আমার বিলাভেডের সামনে যখন দাঁড়াবো তখন আমার কাছে মনে হবে যে আমার আমি আমি যত কিছুই তার তার জন্য করি না কেন সবকিছুই আসলে কম আরো বেশি করা উচিত ছিল আরো বেশি তাকে তার জন্য খেদমত করা উচিত ছিল আরো বেশি তাকে সম্মান করা উচিত ছিল বা আরো বেশি তার জন্য করা উচিত ছিল এই এই এরকম একটা ফিলিংস সবসময় মনের ভিতরে কাজ করবে এবং এটাকে বলা হয় ভালোবাসা তো আসাদ এরপরে তুমি কিছু যোগ করতে চাও কিনা বা এটা তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে না এটা তো অনেক কমপ্রিহেনসিভ এখানে যে পয়েন্ট গুলো বলা হয়েছে প্রত্যেকটা পয়েন্টই আসলে ভালোবাসার মধ্যে পড়ে তো আমার একটা অবজারভেশন আছে এমনি জাস্ট আমার কাছে যেটা মনে হয় আমাদের লাইফটা আসলে একটা জার্নি একটা স্পিরিচুয়াল জার্নি অফ দা হার্ট এবং এই জার্নিটার জন্য আমাদের যে ফুয়েলটা দরকার আসলে সেটা হচ্ছে লাভ বা ভালোবাসা কারণ এই ভালোবাসা যদি থাকে এই জার্নিটা অনেক সহজ হয়ে যায় অনেক ইজি হয়ে যায় আর এই ভালোবাসা যদি না থাকে আমাদের যদি অনেক নলেজও থাকে আসলে এই জার্নিটা আমরা এইভাবে সাকসেসফুল আসলে কন্টিনিউ করতে পারবো না এই এটা আমি একটা এক্সাম্পল দিই আমাদের অনেকেই হয়তো খেলাধুলা পছন্দ করে অনেকে খেলাধুলা দেখতে দেখার জন্য অনেক রাত্রে জেগে রাত্র জেগে খেলাধুলা দেখে এবং পরের দিন যদি অফিস থাকে তারপরেও তারা রাত্রে জেগে খেলাধুলা দেখার পরেও পরের দিন আবার অফিস করতে যায় তো এখন তার যে মারাত্মক ভালোবাসা খেলাধুলার প্রতি সেটা রাত্রি মধ্যরাত্রি বা মধ্যরাত্রি পরে যদি খেলাধুলা হয় বিশ্বকাপ বা এরকম কোন একটা কিছু তখন সে খেলাধুলাটা দেখতে পছন্দ করে কারণ সে খেলাধুলাকে খুব বেশি অনেক বেশি পছন্দ করে তো তার জন্য যে কষ্ট মানে রাত্রি জেগে খেলা দেখার যে একটা কষ্ট সে কষ্টটা তার জন্য সহজ হয়ে যাচ্ছে কারণ সে খেলাকে পছন্দ করে খেলাকে ভালোবাসে তাই না কিন্তু ইন জেনারেল সে কিন্তু রাত্রে জাগবে না হয়তো কখনোই সে রাত্রে জাগে না কিন্তু যেহেতু খেলা হচ্ছে ওভার উইক মানে হয়তো পুরো এক সপ্তাহ খেলা হচ্ছে লম্বা খেলা তো তখন সে রাত্রি জেগে জেগে খেলাটা দেখবে এবং এটাই স্বাভাবিক যে ভালোবাসা আমাদেরকে আমাদের যে কাজকর্ম আমাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যতে পৌঁছার জন্য পথটাকে সহজ করে দেয় বিশ্বাস করে তাদের ভালোবাসা আল্লাহ তালার প্রতি যে ভালোবাসা সে ভালোবাসাটা খুব শক্ত খুব শক্তিশালী ভালোবাসা তো এটা এটার অর্থ হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভালোবাসার সাথে ইমানের একটা সম্পর্ক আছে যে আল্লাহকে ভালোবাসার মানে হচ্ছে যে সে তার মধ্যে ইমান আছে তো একটা রিলেশনশিপ আছে ভালোবাসার সাথে ইমানের একটা রিলেশনশিপ আছে আমি যদি আল্লাহকে ভালো না বাসি এবং তার রসুলকে ভালো না বাসি তাহলে বুঝতে হবে যে আমার ইমানে কিছু ইমান বা আমার ইমানদারিতে কিছু প্রবলেম আছে তারপরে আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী ইসলামের ব্যাপারে আল্লাহ তাল্লাহ কোরআন শেখে বলছেন সুরা আলে ইমরানের মধ্যে যে কুল ইন কুন তুম তোহেবুনুবাক তো আল্লাহ তালা বলতেছেন এখানে আমাদেরকে নবীজির অনুসরণ করার ব্যাপারে যে আমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসি আমরা যদি দাবি করি যে আল্লাহকে ভালোবাসি তাহলে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন আমরা নবীজিকে ভালো নবীজিকে অনুসরণ করি নবীজির ইত্তেবা করি নবীজিকে অনুসরণ করি ওনার প্রত্যেকটা কাজে কর্মে এবং ওনার যে যে সমস্ত আদেশ নিষেধ আছে সেগুলো যেন আমরা পালন করি এবং যদি আমরা সেগুলো পালন করি তাহলে কি হবে ইউহিব কুমুল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসবেন তো আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ভালোবাসার সাথে ওবিডিয়েন্স বা সেটা হচ্ছে যে আসাদ এই হাদিসটা আমরা অনেকেই জানি 
যেখানে বলা হচ্ছে যে লা মিনু আহাদুকুম হাত্তা আকুনা আহাব্বা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালাদিহি ওয়ান নাসি আজমাইন যে হাদিসটাতে বলা হচ্ছে যে নবীজি তার উম্মতকে বলতেছেন যে তোমাদের কেউই পরিপূর্ণভাবে আমাকে ভালো না বাসা পর্যন্ত মানে ইমানদার হতে পারবে না আরকি পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না এবং সেই ভালোবাসাটা হইতে হবে তার বাবা মা তার বাচ্চা কাচ্চা এবং সমস্ত মানুষজনের চেয়ে বেশি সাধারণত আমরা বাবা মা বাচ্চাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি এই জন্য এখানে ওদেরকেই স্পেশালি উল্লেখ করা হয়েছে তো ওদের চেয়েও আমাদের নবীজিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে অর্থাৎ আমার বাবা মা যদি এমন কিছু আমাকে করতে বলে যেটা নবীজির সুন্নত বা নবীজির যে নির্দেশ ফরজ বাজিব যেগুলো আছে বা আল্লাহ তালার হুকুম যেগুলো আছে সেগুলোর বিরুদ্ধে যায় তাহলে সেই আদেশগুলো আমাদের পালন করা যাবে না এবং সেই সেই জিনিসটা আমাদের বাচ্চা বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য আমাদের বাচ্চাদের খুশির জন্য আমাদের এমন কিছু করা যাবে না যেটা আল্লাহ এবং রসুলের নির্দেশের বিরুদ্ধে যায় এবং এটাই এখানে বলা হয়েছে ভালোবাসার মাধ্যমে যে আমাদের ইমান পরিপূর্ণ বা আমি ইমানই থাকবে না হয়তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি আমরা আমাদের বাবা মা এবং বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের জন্য এমন কিছু করি যেটা আল্লাহ তালা এবং নবীজি নির্দেশ নির্দেশের এগেনস্টে চলে যায় বিরুদ্ধে চলে যায় আসাদ তুমি কি এই এই হাদিসের ব্যাপারে কিছু বলতে চাও সম্পদ হতে পারে বা পাওয়ার হতে পারে তাহলে বোঝা যাবে যে আসলে এটা আমার মৌখিক দাবি আবার আসলে অন্তরে ভালোবাসাটা আসলে নাই এবং আসলে ভালোবাসার মূল অবস্থান কিন্তু অন্তরে স্টেট অফ দা হার্ট ইটস এন মোশন এবং আমি মুখে আমরা অনেক কিছু ক্লেম করি তুমি যেটা বলেছো যে তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করো তাহলে এটা কিছু সাইন আছে হ্যাঁ তো এটা আর কি যে আসলে প্রায়োরিটিটা আমাদেরকে ডিফাইন করা আমাদের যেটা প্রায়োরিটি সেটা আমরা ভালোবাসি আসলে ভালোবাসা মানে হচ্ছে আমার নিজেকে আত্মসমর্পণ করে দেওয়া আমার বিলাভের যে তার কাছে আমি আমার যে প্রিয়তম বা প্রিয়তমা তার কাছে আত্মসমর্পণ এই এই আত্মসমর্পণ করার মানে এই না অবশ্যই যে আমি তার গোলাম হয়ে যাব মানে আমি এই দুনিয়ার পার্সপেকটিভ থেকে বলতেছি আমাদের বাবা মা ভাই বোন আমাদের বাচ্চা কাচ্চা যারা যাদেরকে আমি ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসার যে লেভেল মানে আল্লাহ তালার প্রতি ভালোবাসা এবং নবীজির যে ভালোবাসা নবীজির প্রতি যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসাটার আহ আর একটু ডিফারেন্ট হবে আর কি আমার বাবা মা বা আমার বাচ্চা বা আমার স্ত্রীদের প্রতি যে ভালোবাসা ইন এ সেন্স যে আল্লাহ তালার ভালোবাসা মানে হচ্ছে যে আল্লাহ তালার গোলাম হয়ে যাওয়া কিন্তু আমি যদি আমার বাবার বা আমার মার ভালোবাসা আহ ওনাদেরকে যেরকম ভালোবাসতে চাই ওনাদের গোলাম হওয়া যাবে না এই সেন্সে যে ওনাদের কোনো কথাবার্তা যদি ইসলামের এগেনস্টে বা আল্লাহ তালার কোন নির্দেশের এগেনস্টে যায় বিরুদ্ধে যায় তাহলে তাদের কথা শোনা যাবে না আমি তাদের গোলাম হবো ঠিকই কিন্তু পরিপূর্ণ গোলাম হওয়া যাবে না কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে আমাকে পরিপূর্ণ গোলাম হইতে হবে আসাদ আমি যে জিনিসটা জানতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা যে দাবি করি অনেক সময় আমরা আল্লাহ তালাকে ভালোবাসি আমরা ইসলামকে ভালোবাসি তো এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিজেদের যে মহাসেবা নেওয়ার জন্য বা আমাদের হিসাব নেওয়ার জন্য আমরা কিভাবে বুঝবো যে কি কি সাইন থাকলে আমরা বুঝবো যে আমরা আল্লাহ তালাকে ভালোবাসতে বা কি কি সাইন আসলে থাকলে না মানে কি কি সাইন আমাদের অর্জন করা উচিত বা আমাদের এক্সপেকটেশন আশা কি হওয়া উচিত আমি যে ভালোবাসতেছি আল্লাহ তালাকে সেটা অ্যাচিভ করার জন্য আমাদের কি মানে অ্যাচিভ করার জন্য কি করা উচিত না আমি বলতে চাচ্ছি যে সাইন কি হবে লক্ষণ কি হবে ভালোবাসি এই কথাটা যে বললাম সেটার লক্ষণ কি প্রথমে একটা কথা বলিনি এটা আসলে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমি কখনো এটা ক্লেম করি না আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা আমি বিভিন্ন আলম আমাদের কাছে যাই বা বিভিন্ন বই পড়ার চেষ্টা করি ওইখান থেকে আমি যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আমি শেয়ার করবো প্রথম যে বিষয় ভালোবাসার যে সাইন সেটা যেটা আল্লাহ বলেছেন 
যে তোমরা যদি আমাকে ভালোবাসার দাবি করো তাহলে রসুল ইসলামকে ফলো করা এটা হচ্ছে সবচাইতে বড় সাইন এখন রসুল ইসলামকে ফলো করা এটা খালি বাজিক ভাবে না আসলে হ্যাঁ উনার যে অভ্যন্তরীণ যে অবস্থাগুলো ছিল উনার অন্তরের এই জিনিসগুলোকে অবজার্ভ করে উনার যে দরদ ছিল মানুষের জন্য এইটা অবজার্ভ করা এবং আমার মধ্যে ওই জিনিসটা আছে কিনা এটা যাচাই করা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে রসুল ইসলাম যে রুচি বা মেজাজ হ্যাঁ প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আমাদের আসলে চিন্তা করা উচিত যে আমার সাথে রসুল ইসলাম কতটুকু মিলে যতটুকু মিলবে আমার ভালোবাসার দাবিটা তত বেশি স্ট্রং হবে এটা হচ্ছে মূল জিনিস আসলে রসুলের সুন্নতকে ফলো করা আর এটার বিভিন্ন আর কিছু জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি একটা হচ্ছে যে আমি যাকে ভালোবাসবো স্বাভাবিক ভাবে আমি তার চেষ্টা করব এটা একটা বৈশিষ্ট্য কেটে গেছিল কি বললি স্বাভাবিক ভাবে কি বললাম একটা হচ্ছে যে একান্ত সময় কাটানো अपेक्षा कर এবং একান্তে আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য এটা একটা বিষয় কাজ করবে সুতরাং আমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসি আমাদের দেখা দরকার যে আমাদের মধ্যে এইভাবে আল্লাহর সাথে একান্তে সময় কাটানোর যে ডিজায়ারটা আছে কিনা দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমরা যখন আল্লাহর জন্য কিছু স্যাক্রিফাইস করব বা কিছু স্ট্রাগল করব আমাদের জীবনে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এটা আমরা এনজয় করব এটা আমরা কখনো আমাদের জীবন মানে ওই যে তুমি যেটা বলেছো খেলা দেখার সে কিন্তু খেলা দেখতে এনজয় করছে যদিও তার ফিজিক্যালি কষ্ট হচ্ছে বা সে জানে যে আগামীকাল তার কাজ করতে কষ্ট হবে বাট স্টিল যেহেতু সে জিনিসটা ভালোবাসে যখন একটা ভালোবাসার সাথে জড়িত হয় তখন বিলাভেটের জন্য বা প্রেমাস্পদের জন্য স্ট্রাগল করা বা স্যাক্রিফাইস করাটা এটা অনেক এনজয়েবল হয়ে যায় প্লেজারেবল হয়ে যায় তো আমরা দেখি যে আমরা আল্লাহর জন্য যে কাজগুলো করি বা আল্লাহর জন্য যদি কিছু স্যাক্রিফাইস করি স্ট্রাগল করি আমরা কিভাবে করি এটাকে আমরা বার্ডেন মনে করে করি নাকি এটা আমরা এনজয় করি এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে একটা ভালোবাসার সাথে একটা ফিয়ার কাজ করে সবসময় সেটা হচ্ছে যে ভালোবাসার যে প্রেমাস্পদকে হারানোর ভয় হ্যাঁ সুতরাং আমাদের ওই ভয়টা থাকতে হবে যে ফিয়ার অফ ডিসকানেক্টিং ফ্রম আল্লাহ মানে অর্থাৎ আমি এমন কিছু করছি কিনা বা এমন কিছু বলছি কিনা বা এমন কিছু চিন্তা করছি কিনা যাতে আল্লাহর সাথে আমার কানেকশনটা বা আমার ভালোবাসার যে সম্পর্কটা এটা দুর্বল হয়ে যায় সে সবসময় একটা ভয়ে থাকবে এবং যদি কখনো তার দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যায় এটা হতেই পারে সাথে সে খুব রিমোর্স ফিল করবে সাথে সাথে সে তোবা করে আল্লাহর দিকে ফেরত আসবে হম কারণ সে আল্লাহর সাথে যে তার ডিসকানেকশনটা হয় এটার যে কষ্টটা সেটা এটার উপর কখনো থাকতে পারে না হ্যাঁ সুতরাং আমরা দেখবো যে আমরা যদি কখনো কোনো হয়েও যায় আমরা কি সাথে সাথে আল্লাহর দিকে রিটার্ন করছি নাকি আমরা এটাকে প্রোকেস নিগেট করছি যে পরে আমি তোবা করে নিব এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের অনেকে আমরা নামাজ পড়ি বা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা অনেকটা এরকম যে উই হ্যাভ টু প্রে হ্যাঁ আর কিছু মানুষ আছে উনার উই হ্যাভ টু প্রে না উই দে লাভ টু প্রে এই যে পার্থক্যটা দৃষ্টিভঙ্গি যে একটা রেসপন্সিবিলিটি ভার্সেস ডিজায়ার যে আমি আমার রেসপন্সিবিলিটির জন্য নামাজ পড়ছি আরেকজন মানুষ সেই নামাজই পড়ছে আউট অফ ডিজায়ার আমি একটা এক্সাম্পল বলছি এটা সমর্থ আয়সার ঘটনা উনি একবার এশা নামাজের পরে আহ দুই রকম মফল নামাজ বা ক্যামুলাইল পড়া শুরু করেন এবং পড়তে পড়তে উনি পড়াশুনা পড়া শুরু করেছেন অলমোস্ট ফজর হয়ে যাচ্ছিল তো তখন উনি ওনার নামাজটা ক্লোজ করে দেন সামান ফিরানোর পরে আল্লাহকে অভিযোগ করে বলেন যে আল্লাহ তোমার রাতে এত ছোট কেন আমি দুই রকম নামাজ পড়তে পারি না এই এই বিষয়টা যে ভালোবাসা থাকলে সারা রাত ধরে সে কোরআন শরীফ পড়ছে সারা ধরে সে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এটা সে এনজয় করছে এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বিলংগিং যে যেটা আল্লাহর সাথে যেটা সম্পর্কিত সেই জিনিসকে সে ভালোবাসবে যেমন আল্লাহ কোরআনকে ভালোবাসে সুতরাং সে কোরআনকে ভালোবাসে রসুলকে ভালোবাসে আল্লাহ ওয়ালাদেরকে ভালোবাসে সুতরাং আল্লাহর সাথে যে জিনিসটার সম্পর্ক আছে সেটাকে সে ভালোবাসবে এজ এ হোল আল্লাহ কিন্তু মানুষকে ভালোবাসে হ্যাঁ সুতরাং সে মানুষকে ভালোবাসবে এই আর কি একটা বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে চিন্তা করা সে সবসময় আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা করবে যে যে জিনিসটাকে ভালোবাসে সেই জিনিসটাকে নিয়ে সে চিন্তা করে আর আরেকটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট এখানে সেটা হচ্ছে আনকন্ডিশনাল অবিডিয়েন্স নাম্বার ওয়ান প্রায়রিটি যে তার জীবনের নাম্বার ওয়ান প্রায়রিটি হবে হচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা এবং তার যে এই এই আর কি বলা যায় এটাকে এটা আনকন্ডিশনাল অবিডিয়েন্স তার এখানে কাজ করবে যেটা তুমি বলেছিলে যে যখন আমি প্রায়রিটি যে 
আল্লাহর সাথে যদি কনফ্লিক্টিং কিছু আসে তখন সে আমি আল্লাহ যা চাই বা আল্লাহ যেটাকে পছন্দ করেছেন সেটাকে প্রাধান্য দিব ইভেন আমার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও এগুলো আসলে আলামত আরো অনেক আলামত আছে আসলে নিজের আমাদের যে দাবিটা আমাদের সবসময় নিজেদেরকে মহাসভা করা উচিত নিজেদের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট করা উচিত যে আমার এই দাবিটা তো আসলে আমি কতটুকু সার্থক এই যে সাইন গুলো বললাম আরো অনেক সাইন আছে এগুলো জানা এবং আমার নিজের সাথে মিলিয়ে দেখা যে আমার মধ্যে এই সাইন গুলো আছে কিনা যদি থাকে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করা এবং যদি না থাকে এই সাইন গুলো আনার চেষ্টা করে আল্লাহ আমাদের সবাইকে আল্লাহকে সত্যিকারের ভালোবাসার প্রতিক দান করুন ধন্যবাদ আসাদ আমার একটা ঘটনা আমি খুঁজতেছিলাম সেটা হচ্ছে এরকম যে এক সাহাবি একবার তার বাগান তার বাগানটা খুব সুন্দর বাগান ছিল তো বাগানে নামাজ পড়ছিল আর কি তো নামাজ পড়তে পড়তে হঠাৎ তার বাগানের কোনো পাখি বা কোনো একটা কিছু শব্দে তার নামাজে আহ ব্যাঘাত ঘটে ব্যাঘাত ঘটে এরকম না যে নামাজ নষ্ট হয়ে গেছে বা তার কনসেন্ট্রেশন চলে যায় তো সে নামাজকে এবং তার আল্লাহ আল্লাহকে এত ভালোবাসতেন যে সে এই জিনিসটা পছন্দ করে নেই যে নামাজের মধ্যে তার কনসেন্ট্রেশন বা মনোযোগ অন্যদিকে চলে যায় তো তখন সে নামাজটা শেষ করে এই এই বাগানটা সে আহ করে দেয় তো এই বাগানটা তার খুব পছন্দের একটা বাগান ছিল তো এই জন্য এই জন্য সে এই সদ্গাটা করে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সে বুঝাইতে চাচ্ছে আল্লাহ তালাকে যে আল্লাহ তোমার ভালোবাসার উপরে কোনো কিছু নাই তো এই বাগানে নামাজ পড়তে গিয়ে তোমার নামাজ পড়তে গিয়ে তোমার সাথে আমার যে কানেকশন সম্পর্ক সেই সম্পর্কের মধ্যে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এই বাগানের কারণে কারণ বাগানের কোন একটা পাখি কোন একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যেটা সুন্দর তো ওই দৃষ্টি আকর্ষণ করার কারণে আমার যেহেতু মনোযোগটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তা আমি এটা তোমার রাস্তায় দান করে দিলাম এই বাগান আর আমার নাই এখন তো ওনারা আল্লাহ তালার প্রতি যে ভালোবাসা সেই ভালোবাসাটাকে সবসময় সামনে রাখতেন অগ্র মানে অগ্রগামী রাখতেন বা প্রায়োরিটি নাম্বার ওয়ানে রাখতেন এবং সেটার মাঝখানে এবং মানে ওই ব্যক্তি এবং আল্লাহ তালার যে ভালোবাসা সেটার মাঝখানে যদি কোনো কিছু আসতো সেটাকে ওনারা স্যাক্রিফাইস করে দিতেন আল্লাহকে বোঝানোর জন্য যে আল্লাহ আমি তোমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমি নবীজিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি এর উপরে কেউ নাই তো এই জিনিসটা আমাদের আসলে আসবে তখনই যখন আমরা ভালোবাসার মর্যাদা বুঝব এবং সেই অনুযায়ী মানে আমাদের অ্যাটাচমেন্ট যে জিনিসটাকে আমরা ভালোবাসি সেই জিনিসের সাথে আমাদের অ্যাটাচমেন্ট আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে এখন একটা জিনিস হচ্ছে যে আমি একটা পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমার হঠাৎ মনে হয় আমি শেয়ার করি নাই বলো বলো এই সেটা একটু শেয়ার করি ভালোবাসার আরেকটা বড় ইম্পর্টেন্ট সাইন হলো সে ডিটাচ ফ্রম দা দুনিয়া দুনিয়া মানে এই না যে সে দুনিয়া করবে না তা আমি বলছি না দুনিয়া অবশ্যই করবে কিন্তু দুনিয়ার সাথে তার অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না হুম অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে দুনিয়ার ভালোবাসা এবং আল্লাহর ভালোবাসা আসলে একসাথে থাকতে পারে না আমি আসলে এটা একটু বুঝানো দরকার কারণ এটা অনেকে মিস কোট করতে পারে বা মিস আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে আমি একটা জাস্ট আমার জানি আমাদের সময় অনেক বেশি হয়ে গেছে তারপরে আমি একটা গল্প আমি শেয়ার করি সংক্ষেপে এটা কোন একজন আল্লাহ ওলার গল্প ছিল সম্ভবত আব্দুল কাদের জিনাই বা ইমাম আবু হানিফা আমি শোনা উনি খুব বড় মার্চেন্ট ছিলেন উনার কিছু স্টুডেন্ট নিয়ে উনি বসেছিলেন তো একদিন একজন ওনাকে সে বললো যে আপনার একটা জাহাজ সিরিয়াতে গিয়েছে ওটা ডুবে গেছে তো উনি উনি কিছু চুপ করে থেকে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ পরে কিছুক্ষণ পরে আবার ওই লোকটা আবার এসে ধরে এসে বললো যে হজরত আগে যে ইনফরমেশনটা দিয়েছিলাম সেটা ভুল ছিল আসলে জাহাজটা সিরিয়াতে গিয়ে সবকিছু বিক্রি করে আবার এখান থেকে মাল নিয়ে প্রায় অনেক থ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রফিট করেছে বা বিশাল একটা প্রফিট করেছে তখন উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ সেম সেম রেসপন্স তো তখন ওনার স্টুডেন্ট ওনাকে জিজ্ঞাসা করে হজরত ঠিক বুঝলাম না দুটো কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট সিনারিওতে আপনি সেম রেসপন্স করেছেন মানে ব্যাপারটা কি তখন উনি একটা কথা বলেছিলেন এটাই হচ্ছে আমি গল্পটা বলার উদ্দেশ্য উনি বলেছিলেন যে দেখো যখন আমাকে প্রথমে এসে বললো যে আমার জাহাজ ডুবে গেছে আমি আমার অন্তরের দিকে তাকিয়েছি অন্তর কষ্ট পেয়েছে কিনা দেখি যে না অন্তর কষ্ট পাইনি আমার অন্তরে সেই জাহাজটা নাই দুনিয়া নাই পরে যখন আবার এসে আমাকে বললো আমার আমার অনেক প্রফিট হয়েছে তখন আমি আমার অন্তর দিকে তাকিয়েছি যে খুশি হয়েছে কিনা দেখেছি যে না অন্তর খুশি হয়নি এটা তখন আমি বুঝেছি আমার অন্তরের দুনিয়া নেই এই আমি বলেছি আলহামদুলিল্লাহ অর্থাৎ তিনি অনেক বড় মার্চেন্ট ছিলেন অনেক বড় বণিক ছিলেন কিন্তু দুনিয়া তার অন্তর থাকেনি এটা হচ্ছে ডিটাচমেন্ট এই দুনিয়ার সাথে তার ডিটাচ থাকবে তখনই আল্লাহর সাথে অ্যাটাচমেন্ট হবে আমি ওই তুমি একটা কথা বলতেছিলে যে আল্লাহ তালা কি যেন বলতেছিলে যে দুইটা 
কাল দেনে বা অন্তর দেনে এরকম একটা কথা বলতেছিল খেলা আছে হ্যাঁ আমাদেরকে একটা অন্তর দিয়েছে একটা অন্তর দিয়ে আসলে দুইটা জিনিসকে ভালোবাসা যায় না হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক সময় আমরা আমরা সন্তানকে ভালোবাসি আমাদের স্ত্রীদেরকে অবশ্যই ভালোবাসি কিন্তু এই ভালোবাসাটা হবে আল্লাহর জন্য ভালোবাসা হ্যাঁ কিন্তু এটাই হচ্ছে বিষয়টা কি এক অন্তর দিয়ে আসলে দুইটা অন্তর এই জন্যই দেয় না আল্লাহ চায় যে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি এবং আল্লাহকে ছাড়া আসলে অন্য কোনো ভালোবাসার মধ্যে কি বলা যায় এটাকে ফুলফিলমেন্ট পাওয়া যায় না মানে আল্লাহ ইজ অনলি ওয়ার্ড দি টু বি লাভড এন্ড টু বি ওয়ার্শিপ বেসিক্যালি হ্যাঁ অন্য কোনো কিছুকে আমরা অনেকে মানিকে ওয়ার্শিপ করছে এই জন্য তারা কখনো ফুলফিলমেন্ট পাবে না এস লং এস যতক্ষণ তারা আল্লাহর সাথে যদি ভালোবাসা আমরা করতে পারি তখনই আমাদের যে পিস বা মানে কি বলা যায় ট্রাঙ্কুইলিটি হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা ইনশাল্লাহ পাবো যদি আল্লাহকে আমরা সত্যিকার অর্থে ভালোবাসতে পারি আদারওয়াইজ এই দুনিয়াতে ভালোবাসা পাওয়ার সমস্যা মানে মানুষের অন্তরের মধ্যে মানে দুইটা অন্তর দেন নেই বা মানুষের পক্ষের মধ্যে দুইটা কাল দেন নাই এবং এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আহ আল্লাহ তালার যে অন্তরটা আমাদেরকে দিয়েছেন সে অন্তরের মধ্যে হয় দুনিয়ার ভালোবাসা থাকবে আর নাইলে আল্লাহর ভালোবাসা থাকবে দুইটা ভালোবাসা একসাথে থাকতে পারে না হ্যাঁ আমি আল্লাহকে ভালোবাসবো কিন্তু দুনিয়া অটোমেটিক আসবে আমার কাছে যেহেতু আল্লাহ তালা আমাদেরকে আমাদের রিজিক এবং এই জিনিসগুলো লিখে রাখছেন যেটা যে পরিমানে লিখে রাখছেন সেটা সেই পরিমানে আমার কাছে আসবে আমাদের কাজ হচ্ছে চেষ্টা করা কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে এমন ভাবে চেষ্টা না করা যে আল্লাহ তালার যে সমস্ত হুকুম আহকাম আছে সেগুলো বাদ দিয়ে এবং সেগুলো লঙ্ঘন করে চেষ্টা করা আমাদের এই জন্য আল্লাহ তালাকে যে আমরা ভালোবাসি সেটার যে লক্ষণ সেটা হচ্ছে যে আমাদের অন্তরের মধ্যে একমাত্র আল্লাহকেই বসাইতে হবে এবং সেখানে আল্লাহকে বসানোর পরে দুনিয়ার প্রতি যে মহাব্বত সেটাকে রাখা যাবে না এখন দুনিয়ার মহাব্বত বলতে এটা না যে আমি বড় লোক হইতে পারবো না আমাকে সবসময় গরিব থাকতে হবে নট নেসারেলি লাইক দ্যাট আবু বকর রাদিলু ওসমান গনি রাদি আল্লাহ ওনারা বড় লোক ছিলেন কিন্তু ওনাদের এই বড় লোক বড় লোকই ভাব বা ওনাদের যে অনেক সম্পত্তি ছিল সেই সম্পত্তি ওনাদেরকে আখেরাত এবং আল্লাহ তালা এবং নবীজি থেকে ডিটাচ করতে পারে নাই বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে নাই আল্লাহ তালা আমাদের অনেক সময় হয় কি আমাদের ধন সম্পত্তি এত বেশি হয়ে গেছে বা এত বেশি হয়ে যায় বা আমরা ধন সম্পত্তি অর্জনে এত ব্যস্ত থাকি যে আমাদের আল্লাহ তালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য আল্লাহ তালার হুকুম মানার জন্য আমাদের যে জিনিসগুলো করা দরকার সেগুলো আমাদের সাবসিডিয়ারি চলে আসে সেকেন্ডারি চলে আসে এই এই জিনিসটা যেন না হয় ওনাদের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় নাই তো এই জিনিসটা যদি না হয় তাহলে বড় লোক হইতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই এবং এবং বড় লোক আসলে হওয়াটা বাঞ্ছনীয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেন আমরা দান খরাত বেশি করতে পারি মানুষকে সাহায্য বেশি করতে পারি তো আমরা আমার মনে হয় আজকে এইটুকুই আমি জাস্ট ওই আমাদের যে একটা স্ক্রিনশট আমি দেখাচ্ছিলাম একটু আগে সেই স্ক্রিনে আমি বলতেছিলাম যে লা ইউমিনু আহাদুকুম হাতটা আকুনা আহাদা ইলাইহি মিন ওয়ালিদিহি ওয়া ওয়ালিদিহি আমাদের ইমানের একটা পার্ট আমাদের ইমানের একটা শর্ত আমরা যদি নবীজিকে ভালোবাসতে না পারি তাহলে আমাদের ইমান নাই এটা ধরে নিতে হবে এবং ইমান নাই একদম কারণ নবীজিকে ভালোবাসা এটা আমাদের ইমানের একটা শর্ত আমাদের ইসলামের একটা শর্ত হিসেবে আমাদের ওলামারা বলেছেন ভালোবাসতে হবে এখন ভালোবাসার লেভেলটা কত বেশি সেটা ইম্পর্টেন্ট না আপাতত কিন্তু কিছুটা হলেও ভালোবাসা থাকতে হবে যে নবীজি আমাদেরকে যে জিনিসগুলো করতে বলছেন সেই জিনিসগুলো করার চেষ্টা করা এবং ওনার আহ ওনাকে ভালোবাসা ওনাকে যদি কেউ গালি গালি দেয় বা ওনাকে যদি কেউ কটু কথা বলে তাহলে আমাদের মন খারাপ হবে এবং মন খারাপ হওয়াটা স্বাভাবিক এবং এটা যদি না হয় তাহলে আমাদেরকে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমার ইমানে প্রবলেম আছে এবং এটা আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে তো আমি আজকে এখানে শেষ করে দিতে যাচ্ছি আসাদ কি আর কিছু বলতে যাচ্ছ না ধন্যবাদ আমি এখানে আজকে শেষ করে দিতে যাচ্ছি তো আমি একটা দোয়া করে শেষ করবো এই দোয়াটা আমরা হয়তো আগামী পর্বে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ আর আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব চেষ্টা করব আর কি যে এই ভালোবাসা অর্জন করার উপায়গুলো কি হতে পারে
কি কি কিভাবে আমরা এই ভালোবাসা অর্জন করতে পারি আজকে হালকা পাতলা একটা আইডিয়া পাওয়া গেছে ভালোবাসার সম্বন্ধে ইসলাম কি বলে এবং আমরা আগামী পর্বে এটা নিয়ে আরো আলোচনা করব যে অর্জন করার উপায় কি তো আমরা আজকে এখানে শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহ আমাদেরকে এই ভালোবাসা অর্জন করার তৌফিক দান করুক আপনি যাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকে ভালোবাসার তৌফিক দান করেন এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার তৌফিক দান করেন আমিনিয়ারবিহামদিহিহামদিকা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু